الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا في كبر على المشركين معزز محترم وذكار مسلية نعزام شمست برسان شاش محان رب العالمين الجنة جني عمدر كي ونن جمعار خد برناي جي محان رب العالمين اي مسجد جمعار خد با يوم شغهان قرار جن توفيق ديه چين شهي محان رب العالمين الشكريتان گفن قرار بلسي الحمد لله درود السلام ابر تنهوك بشو منبط رغردود جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفر جار قرار امرا چورن تو هداية تر پتر شندن پیچي امي آسكر جمعار خدبار مول بشاي بست حلو اقامات دین بولتے کی بجائے اب ان اقامات دین رکی تو بیکھا کی جار پرومان امرا قرآن الكاریم اب ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سننا تھے کہ اب ان جمہور علماء اقرام اقامات دین بولتے کی بجائے چھن امرا اے بشاہ نیالا چنا کربو جہو تو اقامات دین اے شب دوٹا اما در دیشے بہول پرشد دو اب ان پتشتی تو قرآن الكاریم سورة الشعورة اي سورة تيارو نمبر آيات اولي العزم من الرسول پاد جون رسول صلى الله عليه وسلم اولي العزم من الرسول پاد جون رسول کے نبی در مدد شرب سشت رسول بلا ہوئے چھے اي پاد جون رسول کے اللہ اي آيات مدد میں عدش پودان کرے چھن اقامات دین جنو اللہ رب العالمين بول چھن قرآن الكاریم سورة الشعورة آيات نمبر تيارو تي اللہ بول چھن شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شرع لكم من الدين پتك مسلم نور ابن ناريك امي الله بيدي بيدن ديئي چي شرع لكم من الدين وما وصى به نوحا ابن نوحو علي وسلم كي اي شريعتر بيدي بيدنر امي الله عدش كوري چي والذي اوحينا اليك تلے پتھم اللہ کاکے عدش کرے چھن نو علیہ السلام کے تار پر اللہ بول چھن واللذی اوحینا الیکا ابن آمی تمی نو علیہ السلام کے جئی باب عدش کرے چھلام آمی تمی باب تمہ کے آمی پتہ عدش کرے چھ عدش کرے چھ اے شرعار بے پرے اے حکمیر بے پرے تلے پتھم اللہ نو علیہ السلام کے کر لین ایر پرے کاکے عدش کر لین واللذی اوحینا الیک مانے ہو لو ایک ہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوی جن نبی گے لو کیا نو تار پر اللہ بلچن وما وصینا به ابراہیم وموسا وعیسا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فیم اب انہا میں عدش کو رچی ابراہیم علی وسلم کے ایر پر موسا علی وسلم کے ایر پر عیسا علی وسلم کے کیون بھی شویتا 
प्रयोजन कारण श्रेणी लोक मन कर একামতে দিন মানে হলো হুকুমত শুধুমাত্র রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল শুধুমাত্র ক্ষমতাই যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা এজন্য তারা দিনকে দুই ভাগে ভাগ করেছে ফরজ নামাজ সালাদ সিয়াম হস আউর জাকাত এই সবগুলো হলো খিদমতে দিন আর বাকি রাষ্ট্র ক্ষমতার বিধি বিধান হলো একামতে দিন দিন কায়মের পথ পদ্ধতি কোনো একজন মহান ব্যক্তি তিনি লিখেছেন আল্লাহ তিনাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন আমার উদ্দেশ্য অবশ্যই কোনো ব্যক্তির সমালোচনা নয় আমার উদ্দেশ্য অবশ্যই কোনো মানুষের বিভ্রান্তির নিরসন করে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা আমাদের উদ্দেশ্য হলো আমরা একদিন থাকব না এই বক্তব্যগুলো রেকর্ড হবে যাতে পরবর্তীতে মানুষ একামতে দিনের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে পারে ভুল ব্যাখ্যা না হয়ে তিনি যেন বিভ্রান্ত না হতে পারেন শুধু এই উদ্দেশ্যে আলোচনা করা একামতে দিনকে দুই ভাগে ভাগ করেছে দিনকে খেদমতে দিন এবং কি একামতে দিন অথচ এই ব্যাখ্যাটা আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম কোরআন আল কারিমে কোথাও এই রকম ব্যাখ্যা করা হয়নি তিনি তার উর্দু কিতাব আর একজন মহান মনীষী সৈদ আবুল আলা মৌদুদি রহিমা হল্লাহ আল্লাহ তাকে পীর মুরিদির খপ্পর থেকে বাঁচিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে এই উপমহাদেশে জেহাদের প্রেরণ জজবা দিয়ে আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে দিয়ে যখন মানুষ জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি মেলথাসীয় পদ্ধতির উপর লেগে গিয়েছিল আল্লাহ তার দ্বারা এই খেদমত নিয়েছেন কিন্তু তারপরও কোনো মানুষ কিন্তু ভুলের ঊর্ধ্বে নয় কারণ মানুষ হিসেবে যদি ইনসানে কামেল প্রকৃত সফল মানুষ কোনো মানুষকে আমরা খুঁজি তিনি হলেন জনাবে মোহাম্মদ রসলি সাল্লাম তিনি তার উর্দু কিতাব খোদবাতের উনিশশো চৌষট্টি সালের দিল্লির প্রেস থেকে ছাপা দ্বিতীয় নাম্বার খণ্ডের চৌষট্টি পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন দিনের অর্থ করেছেন দিন দর কি উসল হুকুমত কা নাম হ্যাঁ দিন মানে হলো হুকুমত দিন মানে হলো ক্ষমতা দিন মানে হলো রাষ্ট্র ক্ষমতা আর তারপর বলছেন আর শরীয়ত উস হুকুমত কা কানুন হ্যাঁ আর শরীয়ত হলো ওই হুকুমতের একটি রাস্তা মাত্র তার একটু পরেই তিনি লিখেছেন তাফিমাত উর্দু এক খণ্ডের একাশি নাম্বার পৃষ্ঠায় নামাজ আউর রুজা আউর হস আউর জাকাত আর তামাম দিনও কি লিয়ে হে হুকুমত কে ট্রেনিং কোর্স হ্যাঁ নামাজ রুজা হস জাকাত এই সব কিছু হলো এই সব ইবাদত হলো এই যে হুকুমত তথা দিনের এটার একটা ট্রেনিং কোর্স মাত্র সম্মানিত বন্ধু সম্মানিত মুসলিম একরাম মাহিদ মন্থী মানুষ দিন ভাইরা কোন নবী কি এই কথা বলেছেন যে হুকুমত এর সমগ্র কিছু হলো এর অন্তর্ভুক্ত ট্রেনিং কোর্স এই কথাটা উনি বলেছেন যদি এটা উনি ওনার ব্যক্তিগত চিন্তা থেকে বলে থাকেন তাহলে তিনি গবেষক হওয়ার কারণ একটি মুক্তির রাস্তা আল্লাহর কাছে পাবেন কিন্তু আমরা যদি এই ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণ করি কখনোই মুক্তির সঠিক রাস্তা পাবো না কারণ আমাদেরকে একামতে দিনের ওই ব্যাখ্যায় নিতে হবে যেই ব্যাখ্যা কোরআনুল কারিমে আল্লাহ দিয়েছেন এবং আম্বি আল্লাহ সাল্লামদেরকে আল্লাহ দিয়েছেন তাহলে একামতে দিনের ব্যাখ্যা কি এর ব্যাখ্যাটা আমরা সামনে দেব ইনশা আল্লাহ এই আয়াত সম্পর্কে এই আয়াতগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে যে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার একটি কথা আপনার সামনে তুলে ধরছি মুজমায় ফতোয়াই ইমাম শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলছেন যেই আয়াত দিয়ে বেদাতিরা বিভ্রান্ত দলের লোকেরা দলিল প্রদর্শন করে ইমাম তাইমিয়া বলছেন একজন কাঙ্ক্ষিত মানের আহলে সুন্নাত আল জামা আর মুসলিমদের ওই আয়াতের মধ্যেই তাদের দলিল নিহিত রয়েছে অর্থাৎ যেই আয়াত দিয়ে বিদাতিরা বিভ্রান্তিরা আপনাকে দলিল দিবে ইমাম তাইমিয়া বলেন আমার কাছে ওই আয়াতের মধ্যে বিভ্রান্তদের দলিল নিহিত রয়েছে সুভান আল্লাহ কারণ আল্লাহ তালা বলছেন যে একামতে দিনের কথা বলেছেন এবং 
আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও একামতের দিনের কথা বলেছেন এবং নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একামতের দিনের কথা বলেছেন সেই একামতের দিন তাহলে কোন জিনিসটা আমরা এটার ব্যাখ্যা নিব আমরা কোরআনের ব্যাখ্যা নিব প্রথম সাহাবীদের কাছ থেকে তারপরে ব্যাখ্যা নিব আমরা তাবেঈর কাছ থেকে তারপরে ব্যাখ্যা নিব আমরা তাবে তাবাইর কাছ থেকে তারপরে ব্যাখ্যা নিব আমরা তাফসীর যারা কোরআনের বুঝেছেন এই রকম জুমহুর ওলামা একরামের কাছ থেকে তারপরে ব্যাখ্যা নিব আমরা সলফে সালিহিনের কাছ থেকে তারপরে ব্যাখ্যা নিব আমরা আয়মাই আরবা প্রসিদ্ধ ইমামগণ যারা রয়েছেন ইসলামের স্পেশালিস্ট রয়েছেন তাদের থেকে যদি এইভাবে পরম্পরায় যদি আপনি কোরআন এবং সুন্নার ব্যাখ্যা নেন আপনি গুমরা হবেন না কিন্তু যখনই কোরআন এবং সুন্নার ব্যাখ্যা আপনি নিজের মন গোড়া করবেন আপনি গুমরা হবেন জাতি গুমরা হবে জাতি নিঃশেষ হয়ে যাবে ইকামতে দিন আন আকিম উদ্দিনের ব্যাখ্যা করেছেন জালিলুল কাদার মুহাদ্দিস নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা চাচাতো ভাই রাসূল যাকে তাফসীরের সমুদ্র বলে তিনি যার জন্য দোয়া করেছেন তিনি হলেন জালিলুল কাদার সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার কাছাকাছি যে ব্যক্তিটা ছিলেন তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পাঁচজন ব্যক্তির চেহারা আল্লাহর নবীর মতো ছিল ইমাম হাসানের চেহারা আল্লাহর নবীর মতো ছিল উহুদ্দের সাহাবা মুসাইফ ইবনে আমরের চেহারা আল্লাহর নবীর মতো ছিল এরপরে ইমাম হাসান আল্লাহ রাসুলের নাতি হাসান রাজি আল্লাহ চেহারা আল্লাহর নবীর মতো ছিল জাফর ইবনে আবি তালিবের চেহারাও আল্লাহর নবীর মতো ছিল এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের চাচাত ভাই তার চেহারাও আল্লাহর নবীর মতো ছিল এই সূত্রটি দিয়েছে ইমাম রাগেব আল ইসফাহানি কিতাবের নাম হলো আখলা কন্নবী এক নম্বর খণ্ডের মিশরের বৈরুতের দারুল মিশর থেকে ছাপা এক নম্বর খণ্ডের বাষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি এই হাদিসটি সংকলন করেছেন ইবনে আব্বাস তিনি একটি তাফসিরের কিতাব লিখেছেন তাফসির বুঝেন তো কোরআনের ব্যাখ্যা এই তাফসিরের নাম কি আপনাদের জানা আছে তাফসিরে ইবনে আব্বাস দুই খণ্ড পঁচিশ পৃষ্ঠায় তিনি এই একামতে দিনের ব্যাখ্যা করেছেন তিনি কি বলছেন আন আকিম উদ্দিনের ব্যাখ্যায় তিনি বলছেন ইনিতে ফাকু ফিদ্দিন তোমরা দিনকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ করো এটা একামতে দিন আর তিনি দিন বলতে দিন ইল ইসলামকে বুঝিয়েছেন তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস দিনের ব্যাখ্যা করেছেন ইনিত্তিন দিনকে সকলেই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরা তিনি এটার ব্যাখ্যা করেছেন তার আগে আমি এই ব্যাখ্যাগুলোর আগে আমি কোরআনের ব্যাখ্যাটা আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপন করে নি তাহলে বুঝতে পারবেন কোরআনে দিন শব্দটিকে আল্লাহ চারটি ব্যাখ্যায় করেছেন দিনের কয়টি অর্থ এনেছেন দিন প্রথম অর্থ এনেছেন কোরআনে দিন শব্দের অর্থ হল প্রতিদান বা বদলা বা দিবস বা একটি বিশেষ দিন ইয়ামুল জাজা আখেরাতের একটি দিন কেউ আল্লাহ কোরআনে কি বলেছেন দিন বলেছেন এর মধ্যে সোরা ফাতিহার আমরা তিন নম্বর আয়াতটা পড়ছি মালিক দিন বিচার দিনের মালিক তাহলে এখানে দিনের অর্থ কি করা হয়েছে বিচার অর্থ করা হয়েছে দিবস করা হয়েছে সুরা ইনফিতারের নয় নাম্বার আয়াত এখানেও আল্লাহ দিন অর্থ বিচার বা দিবস করেছেন তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো ওই বিচারের দিনকে তাহলে কোরআনের একটি অর্থ পেলাম দিন শব্দের অর্থ দিবস বা দিন শব্দের অর্থ বিচারের দিবস এটার অর্থ আল্লাহ কোথায় করেছেন কোরআনে করেছেন দুই নাম্বার দিন শব্দের ব্যাখ্যা আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনে করেছেন আনুগত্য অর্থে অর্থাৎ অনুগত্য করা কোরআন এবং হাদিসের নিঃশর্ত অনুগত্য করা দ্বিতীয় আয়াতটি কোরআনে উল্লেখ রয়েছে সুরা আল বাকারার তিরাশি নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন তোমরা জমিনে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দিনের আনুগত্য করতে চাও নাকি আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন দিনের যত প্রাণ আছে দিনের যত জীব জগত আছে ইচ্ছাই হোক অনিচ্ছাই হোক তারা কেবল আল্লাহ রাবুল আলমিনের দিনের আনুগত্য করে চলেছে সুবাহার আল্লাহ এখানে দিন অর্থ আল্লাহ কি নিয়েছেন আনুগত্য অর্থ নিয়েছেন এরপর আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরা বৈজ্ঞানার পাঁচ নম্বর আয়াতেও আল্লাহ বলছেন এখনো আল্লাহ রাবুল আলমিন 
দিন অর্থ আল্লাহ রব্বুল আলামিনের আনুগত্য করেছেন তোমরা আনুগত্য করো একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহর ওমা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহ ইবাদতে একনিষ্ঠতা করো একমাত্র আনুগত্য করে কেবল কাকে মুখলিসিন আলাহউদ্দিন এবং সেটা দ্বীনের জন্য নিষ্ঠা হতে হবে এখানে আল্লাহ দ্বীন শব্দের অর্থ কি করেছেন আনুগত্য অর্থ করেছেন তৃতীয় অর্থ কোরআনে দ্বীন অর্থ করেছেন আল্লাহ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে তিন নম্বর সূরা সূরা আলে ইমরান আয়াত নাম্বার উনিশে আল্লাহ বলছেন নিঃসন্দেহে আমি ইসলামকে তোমাদের জন্য একটি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে তৈরি করে দিয়েছি সুভান আল্লাহ নিশ্চয় ইসলাম হলো তোমাদের জন্য মনোনীত জীবন ব্যবস্থা এখানে দিন অর্থ আল্লাহ কি করেছেন জীবন ব্যবস্থা করেছেন দিন অর্থ কি ব্যবস্থা করেছেন জীবন ব্যবস্থা করেছেন আরো আয়াত রয়েছে কোরআনুল করিম সুরা ইমরানের পতাশি নাম্বার আয়াত এখানেও আল্লাহ দিন অর্থ আনুগত্য দিন অর্থ জীবন ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলেন কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থার অনুসন্ধান করতে চায় আমি কোশ্চিন কালো তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করব না কারণ আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছি ইসলাম ছাড়া কেউ যদি অন্য কোন জীবন ব্যবস্থার অনুসন্ধান করে তাহলে আমি আল্লাহ কোনো দিন তার কাছে গ্রহণ করব না আর আখেরাতে এই ব্যক্তি দেখো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে এখানে দিন অর্থ কি করা হয়েছে জীবন ব্যবস্থা করা হয়েছে তেমনি ভাবে ওই আয়াত যে আয়াত দিয়ে শুরু করেছি এখানেও দিন অর্থ জীবন ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানেও আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরা সুরার তেরো নাম্বার আয়াতে দিন অর্থ তিনি জীবন ব্যবস্থা করে করেছেন কোরআনুল করিম সুরা সফ আয়াত নাম্বার নয়ের মধ্যে ছয়ের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন দিন অর্থ জীবন ব্যবস্থা করেছেন যিনি তার নবীকে প্রেরণ করেছেন তিনি হুদ সহকারে হেদায়ত সহকারে এখানে হুদা মানে কি এই আয়াতটা আমরা অনেকেই পড়ি এখানে হুদা শব্দের অর্থ হল ইমান হুদা শব্দের অর্থ কি ইমান দিন ইল হাক দিন ইল হাক মানে হলো আমলে সলিহ এই ব্যাখ্যা করেছেন তাফসিরে বাইজাবি ইমাম বাইজাবি তিনি তার খণ্ড ছয় পৃষ্ঠা নাম্বার একশো চৌত্রিশ তাহলে হুদা মানে কি ইমান আর দিন ইল হাক মানে কি अंतर्गत कर नबी के पाठ दिए दिन जर दिन मध्य इमान नाई जर दिन मध्य आमले सलि नई दिन गुला आब्राहम लंकान दिन गणतंत्र के बातला कर समतंत्र कम्युनिजम के बातला कर ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদকে দিনে বাতলা করেছেন দিনে হক করেননি যাতে তোমার এই আইমান এবং আমলে সলি সমগ্র বাতিল দিনের উপরে বিজয় অর্জন করতে পারে গালব হতে পারে এই জন্য রসুলকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন কোরআন আল করিম দিনের ব্যাখ্যা আল্লাহ দিয়েছে এরপর সোরা মায়েদার তিন নম্বর আয়াতেও আল্লাহ রাবুল আলমিন দিনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন জীবন ব্যবস্থা হিসাবে সবার মুখস্থ আছে না একটা আয়াত কোনটা এখানে আল্লাহ রাবুল আলমিন দিন অর্থে জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন অনেকেই এটা মনে করে থাকেন যে এই আয়াতের পরে আর কোন আয়াত নাজিল হয় নাই আসলে জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আর কোন আয়াত নাজিল হয় নাই তবে আয়াতে দায়ীন ঋণের জন্য কিন্তু এই আয়াতের পরও আরো আয়াত নাজিল করেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে বুঝতে হবে এটা এবার দিনের সর্বশেষ ব্যাখ্যা রাষ্ট্রীয় জীবন ব্যবস্থা অর্থেও দিনের দিনের ব্যাখ্যা আল্লাহ তালা করেছেন এই কথা বলার উপায় নাই যে আমরা দিনের ব্যাখ্যা করি নাই আমরা এই কথা আপনাকে বোঝাতে যাচ্ছি যে দিন মানে হকুমত নয় বরং দিন তাওহিদের একটি অংশ 
দিন তাওহিদের একটি দিনের একটি অংশ হলো রাষ্ট্রীয়ভাবে তাওহিদ প্রতিষ্ঠিত থাকা রাষ্ট্রীয় আইনের ব্যাপারে তাওহিদ প্রতিষ্ঠিত থাকা রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানের ব্যাপারে তাওহিদ প্রতিষ্ঠিত থাকা দিনের আরেকটি ব্যাখ্যা করেছেন জীবন বিধান হিসাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসাবে এটা সুরা কাফিরুন সর্বশেষ আয়াত লাকুম দিন হুকুম ওয়ালিয়ে দিন এখানে আল্লাহ তালা দিনের ব্যাখ্যা করেছেন এরকম সুরা তৌবার উনত্রিশ নম্বর আয়াত দিনের ব্যাখ্যা করেছেন এখানে আল্লাহ তালা বলছেন তোমরা বিপ্লব করো লড়াই করো সংগ্রাম করো তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ এবং পরকালকে অস্বীকার করে চলে আল্লাহ এবং তার নবী যা হারাম করেছেন এবং তারা সেটা হারাম করেনি আল্লাহ যে জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে তারা সেই জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেনি তাদের ব্যাপারে বিপ্লব করতে বলেছেন আল্লাহ সুরত তৌবার নয় নম্বর সুরার উনত্রিশ নম্বর আয়াতে কোরআনের এই চারটি ব্যাখ্যা এই চারটি এই চারটি ব্যাখ্যায় রয়েছে দিনের প্রথম ব্যাখ্যা ছিল দিবস বা প্রতিদান হিসেবে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ছিল আনুগত্য হিসেবে তৃতীয় ব্যাখ্যা ছিল জীবন ব্যবস্থা হিসেবে চতুর্থ ব্যাখ্যা ছিল ইসলামের রাষ্ট্রীয় জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কোরআনে এই দিন শব্দের চারটি ব্যাখ্যা রয়েছে কিন্তু কোন আয়াতে কিন্তু এই দিন অর্থ শুধু হুকুম অর্থ অর্থে নেওয়া হয়নি কোনো আয়াতে দিন অর্থে কিন্তু ক্ষমতা রাষ্ট্র দখল করা অর্থে আইন হয়নি তাহলে আমরা কোরআনের ব্যাখ্যা নিজের মন মতো করলে গুমরা হব সুতরাং নামাজ রোজা আবার জাকাত সমস্ত ইবাদতের ট্রেনিং কোর্স এই ব্যাখ্যা নবীদের থেকে এসেছে এই ব্যাখ্যা কোরআন থেকে এসেছে আসেনি এবার আমি ওই ব্যাখ্যায় চলে যাচ্ছি ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যা রেখে যেখানে আমি সামনে গিয়েছিলাম প্রত্যেকটা তাফসিরে দিন কায়েমের ব্যাপারে একামত দিনের ব্যাপারে কি ব্যাখ্যা দিয়েছে প্রথম আমি বলেছিলাম তাফসিরে ইবনে আব্বাস থেকে ইরিত্তাফাক উফিদ্দিন দিনের ইসলাম এবার দ্বিতীয় দলিল দিন কায়েম সম্পর্কে দিয়েছেন আল্লামা ইমাম জারির তাবারি তিনশত উনত্রিশ হিজড়িতে তাফসিকটি লিখেছেন এটা কত হিজড়ি আর এই তাফসিকটা কত হিজড়ির তিনশত উনত্রিশ হিজড়ির আজ থেকে কত বছর আগের এগারোশো বছর আগে দেখুন প্রাচীনকালের যত তাফসিরকে কারো তাফসির লিখেছেন তারা যে কোনো দিনের ব্যাখ্যা এনেছেন পূর্বসূরীদের কাছ থেকে সেইখানে তিনি দিন কায়ামের ব্যাখ্যা লিখেছেন প্রথম তিনি তাফসির জারির তাবারি পঁচিশ নম্বর পাড়া বারো নম্বর খণ্ডের দুইশত তিহাত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি এই তাফসিরটি সমর্পণ করেছেন দিন কায়ামে তিনি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তিনি ব্যাখ্যা নিয়েছেন বিশিষ্ট তাবে এই বিদ্যান মুজাহিদ রহমতুল্লা আলাই থেকে তাবে কাদেরকে বলা হয় সাহাবিদের ছাত্রদেরকে কি বলা হয় তাবে তাহলে মুজাহিদ রহমতুল্লাহ কার সাথে সম্পর্ক ছিল জালিলুল কদর সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ছাত্র ছিলেন ইমাম মুজাহিদ রহমতুল্লাহ আলাই আপনি যখন তাফসিরের কিতাব খুলবেন সবার আগে এই নামটা আসবে মুজাহিদ কাতাদা শুদ্ধি এই নামগুলো আসবে ইবনে আব্বাসের ছাত্রকে মুজাহিদ রহমতুল্লাহ আলাই তিনি দিনের একটি ব্যাখ্যা করছেন তিনি দিনের প্রকৃত ব্যাখ্যা করছেন তিনি বলছেন মা আউ সিহি কুল্লুকুম ওয়াহিদুন কুল্লুকুম দিন উন ওয়াহিদ মা আউ সিহি কুল্লুকুম দিন উন ওয়াহিদ আম্বিয়া আহু কুল্লুকুম দিন উন ওয়াহিদ প্রত্যেক নবীগণের দিন জীবন ব্যবস্থা একটাই ছিল প্রত্যেক নবীগণ দিন বলতে তারা তাওহিদ উল্লাহ আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতকে বুঝিয়েছেন প্রত্যেক নবীরা দিন কায়েম বলতে কি বুঝিয়েছেন তাওহিদকে বুঝিয়েছেন মা আউ সিহি আম্বিয়া আহু দিন উন কুল্লুকুম দিন উন ওয়াহিদ প্রত্যেক নবীদের দিন একটাই ছিল একামতে দিন একটাই ছিল একামতে দিন দুইটা ছিল না একামতে দিনের ভিন্ন ব্যাখ্যা ছিল না একামতে দিন একটাই ছিল এটা জারির তাবারি মুজাহিদের বয়ার বরাদ দিয়ে তাবারির বরাদ দিয়ে তিনি লিখেছেন প্রত্যেক নবীদের দিন একটাই ছিল আম্বিয়া আহ কুল্লুকুম দিন উন ওয়াহিদ এবার দ্বিতীয় তিনি আরেকটি ব্যাখ্যা করেছেন জারির তাবারি কাতাদা কাতাদা কে ছিলেন রাসুলের বারো বছরের খাদেম নাম কি মনে আছে আনাস ইবনে মালিক রাজিয়াল্লাহ হাদিস বর্ণনা করেছেন আটাইশো ছিয়ানব্বইটি সুবাহান আল্লাহ এই লোকের খেতমতে ছিলেন বিশিষ্ট তাবি এই বিদ্যান ইমাম কাতাদা রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম জারির তাবারি বলেন যে ইমাম কাতাদা দিনের ব্যাখ্যা করেছেন দিন কায়েমের ব্যাখ্যা করেছেন কি বিহলিল হালালি ও তাহরিম হারামি 
হালাল কে হালাল জেনে আমল করা হারাম কে হারাম জেনে বর্জন করা বিতাহ লিল ইল হালালি হালাল কে হালাল জেনে গ্রহণ করা বিতাহ রিম ইল হারামি হারাম কে হারাম জেনে বর্জন করা এটাও একামতে দিন ব্যাখ্যা করেছেন তবে এই বিদ্যা নিমাম কাতা দরহমতুল্লাহ আলাই সুতরাং আপনি হালাল অনুযায়ী জীবন যাপন করছেন হারাম থেকে বর্জন করে চলছেন এটাও একামতে দিনের এটাও একামতে দিনের অংশ ব্যাখ্যা করেছেন বিশিষ্ট তাবে ই কাতাদা রাহিমা হল্লাহ এরপর তৃতীয় তাফসির একটা মজার ব্যাপার বলবো আপনাদেরকে বাংলাদেশে যে তাফসির গুলো পড়া হয় হয় উর্দু ভাষা থেকে বেশিরভাগ তাফসির এই উর্দু তাফসির গুলোই হলো গুমরাহির একটি রাস্তা উর্দু তাফসির গুলোই হলো গুমরাহির একটি চুরা রাস্তা তাফসির যদি সারা বিশ্বে সমাদৃত হতে হয় সেটা হতে হবে কোন ভাষায় छापा উনিশশো চৌষট্টি সনে সর্বশেষ ছাপা হয়েছে এই তাফসিরটি মাওয়াদ্দি তৃতীয় নাম্বার খন্ডের দুই শত চৌরাশি নাম্বার পৃষ্ঠায় তিনি একামতে দিনের ব্যাখ্যা নিয়েছেন তিনি ব্যাখ্যা নিয়েছেন প্রথমে তাবে এই বিদ্যান ইমাম সুদ্দির কাছ থেকে কি নাম বলেছি ইমাম সুদ্দি তারা ইবনে মাসুদের খাদেম ছিলেন সুবাহান আল্লাহ ইমাম সুদ্দির আরেক বন্ধু ছিল তাবে এই বিদ্যান আবু সাহাবা রাহিমা হল্ল ইমাম সুদ্দি তিনি দিন কায়েমের ব্যাখ্যা করেছেন তাফসিরে মাওয়াদ্দি তৃতীয় খণ্ড থেকে ইমাম সুদ্দির ব্যাখ্যাটা করছি তিনি বলছেন শরিয়াতের প্রত্যেকটা আমল অনুযায়ী প্রত্যেকটা হুকুম অনুযায়ী আমল করা ও আমানু আমিল সলেহ ইমান আনা এবং সৎকর্ম করা এটাই একামতে দিন এটাই দিন কায়েম বলেছেন ইমাম সুদ্দি রহমতুল্লাহ আলাই এরপরে তিনি আরো ব্যাখ্যা করেছেন তিনি ব্যাখ্যা করেছেন আবার ইমাম মুজাহিদের কাছ থেকে নিয়ে এবার ইমাম মুজাহিদ ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ক্ষেত্রে ইমান এবং ইসলামের আনুগত্য করে চলা তারা একামতে দিনের ব্যাখ্যা এটার অর্থে দিয়েছেন এরপরে আল্লামা আল্লামা কুর্তুবি নাম শুনছেন কি না তার আরবি তফসির নাম হলো আতফসির ফি জামিউল मुसलमान कबेक्षा कर दिन कायम जोर राष्ट्र क्षमता दखल करा दिन कायम व्याख्या कर काफेरा मारते आसल तक आल्लर का पाना चाहें भैरत छापा তিনি ব্যাখ্যা করছেন দিন কায়াবের তাহিদুল্লাহ দিন কায়েম হলো আল্লাহর তাহিদের উপর একাত্মের উপরে কায়েম থাকা ও তহু এবং তার অনুগত্য করে চলা তাহলে দিন কায়েমের ব্যাখ্যা তিনি কি করেছেন আল্লাহর তাহিদের উপর অটল থাকা এবং তাহিদের আনুগত্য করে চলা তিনি একামতা দিনের ব্যাখ্যা করেছেন এবার আরেকটি প্রসিদ্ধ তাফসির তাফসির আল বাইজাবি নাম শুনছেন কিনা লেখেছেন ইমাম বাইজাবি রহমতুল্লাহ আলাই চতুর্থ নাম্বার খন্ডের একশত অষ্টি নাম্বার পৃষ্ঠায় তিনি তাফসিরটি করছেন আল ইমান ও বিমা ইয়েজিবু তসদিক দিন কায়েম হলো ইমান 
বিমা ইয়াজিবু এবং ইমানের সাথে সাথে শরীয়তের যত ওয়াজিব বিষয়গুলো রয়েছে ফরজ বিষয়গুলো রয়েছে আহকাম আরকান গুলো রয়েছে তাসদীকহু অন্তর দিয়ে ধীরে বিশ্বাস করতে হবে এবং সেটাকে আমল করতে হবে ও তাআতুহু ফি আহকামিল্লাহ এবং শরীয়তের প্রত্যেক হুকুম আহকাম ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম আহকাম তারপরে আপনার স্ত্রী পরিচালনার ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম আহকাম তারপরে কথা বলার ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম আহকাম ও তাআতুহু ফি আহকামিল্লাহ ইসলামের প্রত্যেক হুকুম আহকাম হলো একামতে দিন ব্যাখ্যা করেছেন কে ইমাম বাইজাবি রহমাতুল্লাহ আলাই এরপরের আরেকজন বিশিষ্ট তাফসির কারক জালিলুল কদর মুফাসসির तमाम दुनिया তাকে চিনে হাফেজ এমদাদুল্লাহ ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহ আলাই প্রায় 42টি ভাষায় তার এই তাফসিরটি অনুদিত হয়েছে তিনি আরবিতে প্রধান ছাত্র ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কাছ থেকে হাদিস সংগ্রহ করেছেন 1 লক্ষ আল্লাহ তাকে 1 লক্ষ হাদিস সনদ এবং মতন মুখস্থ করার সহ তাকে তৌফিক দিয়েছেন হাফেজ হাদিস এমদাদুল্লাহ ইবনে কাসির দ্বীন কায়েমের ব্যাখ্যা করেছেন তাফসির ইবনে কাসির চতুর্থ নম্বর খণ্ডের 853 নম্বর পৃষ্ঠা মিশ্রি বৈরুতের ছাপা তিনি বলেন দীনুল লাদি জাআত বিহি রসুল দীন হলো যা আল্লাহর নবীর কাছ থেকে এসেছে তারপর তিনি বলেছেন كلهم كلهم هو ইবাদত আল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীক লাহ এই দিন কায়েম হলো আল্লাহর ইবাদতে একনিষ্ঠের সাথে করা ওয়াহদাহু লা শারীক লাহ আল্লাহর সাথে কোনো শিরক স্থাপন না করা ইন ইখতালাফু ইন ইখতালাফাত কোন রকমের ইখতিলাফ চলবে না এটাই হলো সারা ইউহুম এটাই হলো শরীয়ত শরীয়তের মানহাত ও মানহাতিহুম এটাই হলো শরীয়তের বিধি বিধান আমি ইবনে আব্বাসের পুরো আরবি কৌল সহ করে আপনার সামনে তুলে দিলাম ইন ইখতালাফু সারা ইউহুম ও মানাহিজহুম একামতে দিন মানে হলো আল্লাহ আল্লাহর শরীয়তের উপরে কাকাম কুফর থেকে বর্জন করা শিরক থেকে বেঁচে চলা এবং প্রত্যেকটা হুকুমের উপরে প্রত্যেকটা ইসলামের মানহাজের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকা তার নাম কি একামতে দিন এরপর এরপর তাফসিরটির নাম হলো তাফসিরে জালালাইন নাম শুনছেন কিনা দুইজন ব্যক্তি জালালাইন শরীফ যেটা কওমি মাদ্রাসা দাওরার আগে Hanafi মাযহাবের কওমি মাদ্রাসায় আমরা যখন পড়েছি এই জালালাইন কিতাবের নামে একটা কিতাব আছে জালালাইন জামাত আলিয়া মাদ্রাসায় আলিমদের পর থেকে ফাজিল কামিলে জমা দাল লাইনটা পড়ানো হয় জালালাইনের কিতাবে লেখক কে আল্লামা ইমাম জালালউদ্দিন সিউতি রাহিমাহুল্লাহ তিনি হাতিবুল লাইল নামের খ্যাত হাতিবুল লাইলের ব্যাখ্যাটা পড়ে দেব তিনার ছাত্র ইমাম মুহুল্লি তাফসীরে জালালাইন এক নাম্বার খণ্ডের 45 নাম্বার পৃষ্ঠায় লেখা আছে দিন কায়েম মানে কি তিনি বলেন দিন কায়েম মানে হলো ग्रहण करतेपेक्षा कुरान पर कुमरा होते लिखे कमाम सौकानी তাফসীরের নাম হলো আল ফতহুল কদির কি বলেছিলাম তা আল ফতহুল কদির লিখেছেন রইসুল ইমাম ইমামদের প্রিন্সিপাল কাজিউল কোজা বিচার নিয়োগ ছিলেন ইমাম কাজী সৌকানি রহমাতুল্লাহ আলাই খুবই মধ্যমপন্থী একজন Hanafi আলেম যার তাকলিদ সম্পর্কে ছিল অগাত পণ্ডিত যিনি কখনোই অন্ধ Hanafi মাযহাবের হওয়া সত্ত্বেও অন্ধ তাকলিদ করেননি সহিহ হাদিসের কাছে পেলেই আত্মসমর্পণ করেছেন এমনই একজন বিদ্বান হলেন কে ইমাম তার বিশিষ্ট কিতাব হলো আরবি নায়ালুল আউতার ফতহুল কাদিরের এক নাম্বার খণ্ডের একশো উনানব্বই নাম্বার পৃষ্ঠায় তিনি দিন কায়েমের ব্যাখ্যা করেছেন তিনি বলছেন হুয়াতিদুল্লাহ सर्वशेष आज के दशम नम्बर तफसर दलिल दी जिन एक दिन बेपारे जार दिखे बस आंगुली दे जिन कलेमार शहदा देवर उन्नीस सने मिसर जमाल नासर हाथे फाँसर कास्टे पर्त जुले से ही महान इमाम नाम हलो इमाम अल्लामा सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्ला आलई आरबी तफसर फी जिलाल कुरआन आरबी खंड दुई पृष्ठा नम्बर तीन हजार सतचल्लिस नम्बर आठ हजार पृष्ठा तफसिटी छेपे छे, दुर्भाग्य विषय बांगला अल कुरान एडेमी लंडन जे तफसर अनुबाद कर अनुबादे कर जालियाती कौ कर भूल कारण ये आरबी थे अनुबादित नए यहाँ इंगरेजी ब्रिटिश लंडन मिउजियम थे नवा अनुबाद इच्छा मत कर व्याख्या कर 
আপনারা বাইশ খণ্ডে দেখবেন হলুদ কালার এই তাফসিরটি পাবেন ফিজদিল আলীর কোরআন হাফেজ মনির উদ্দিন অনুবাদ করতেও গিয়ে জালিয়াতি করেছে সে উচিত ছিল আরবি কন্টেন্ট ফলো করে অনুবাদ করা কারণ আরবি ফিজদিল আলীর কোরআন প্রতি পাতাই হলো তাওহিদের মজা আরবি ফিজদিল আলীর কোরআন প্রতি পাতাই হলো ওল আদিয়াতি দবহাম ফল মুরিয়াতি কোদহাম ফল মুগিরাতি সুবহা অশ্বরোহী তেজদীপ একটি ঘোড়া হলো ফিজদিল আলীর কোরআনের একটি কিতাব তাফসির ফিজদিল আলীর কোরআন তিনিও তাফসির করতে যে তিনি বলেছেন দিন কায়েম মানে হলো হাকিকত তাওহিদ তাওহিদের হাকিকত তারপরে কি मानुषिदर मर्म बुझे ना তাওহিদ যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় সব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তাওহিদ প্রতিষ্ঠিত না করে মুর্সি ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলো মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যাপারে তাদের দশ হাজার লোকের গুলি করে ছাপিয়ে নাচ করে দিয়ে ক্ষমতা থেকে ব্যাম করে দিয়েছে কারণ জাতিকে তাওহিদ না বুঝিয়ে ক্ষমতা দখল করে ফেলেছে আগে তাওহিদ বুঝাইতে হবে না হলে আপনাদেরকে ক্ষমতা অধিষ্ঠিত করতে যাবে না কারণ তাওহিদের মর্ম বুঝিনি যেখানে চলছে শিখা অনির্বাণের মতো সিরিক যেখানে চলছে মূর্তি পূজার মতো সিরিক যেখানে চলছে পীর রাহেব সন্ত্রাসী সন্ন্যাসীদের সিরকে চিন্তাই যেখানে চলছে উসিলা নিয়ে খেলাধুলা করা যেখানে চলছে উঁচো কবর মাজা কবর বাবা কবর উঁচো কবর ফুলস্তান দিয়ে পুষ্প মাল্য দিয়ে সিরিক এবং বিদাতের প্রতিযোগিতা দিয়ে সেই জনগণকে যদি তাওহিদ না বুঝিয়ে ক্ষমতা দখল করেন এই ক্ষমতা কোনো দিন টিকে থাকবে না কারণ তাওহিদই তো বুঝতে পারেনি এবার তাওহিদ কি তাওহিদ কত প্রকার যুগে যুগে তাওহিদ নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল কিন্তু একটা তাওহিদ ক্লিয়ার আছে এটা আমার দেশেও ক্লিয়ার আছে সেই তাওহিদ কোনটা তাওহিদে রুবুবিয়া ক্লিয়ার রয়েছে আবু জেহেল প্রশ্ন করা হয়েছে মান খালাকাল জিবাল আবু জেহেল পাহাড় কে সৃষ্টি করেছেন আবু জেহেল বলল কল আল্লাহ পাহাড় কে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মান খালাকাল जमीन के जमीन के कैसाना बनिए जमीन के कस्त कर अबू जेहेल बलो आल्ला प्रशस्त कर आलमीन बेपारे ताउिदे रुबिया काफिर दे क्लियर छो কয় হুজুর কোন কিতাব থেকে এত সুন্দর কথা টানলেন তফসির ইবনে কাসির তৃতীয় খন্ড একাত্তর নাম্বার পৃষ্ঠা আরবি তাহলে দ্বন্দ্ব তাওহিদ কত প্রকার তৃতীয় প্রকার আপনারা যদি তাওহিদের মর্মা বুঝতেন মরার আগে ছেলেদেরকে জাগার জমি উইল করে যান মরার আগে বলে যান আমার কবরটা ওইখানে দিও বাবা পূর্বপুরুষের তোমার তাওহিদের কি গতি হয়েছে সেইটা করো না মরার আগে ছেলেদেরকে এই ওসিয়ত করো না বাবা সিরিক থেকে এবার দেখেন আবুল আম্বিয়ার নাতি ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লামের তাওহিদের কথা সুরা বাকারা দুই নাম্বার সুরার একশো তেত্রিশ নাম্বার আয়াত আপনি খুললে পাবেন যখন ঈদ হাদর ইয়াকুব আল মাউত যখন ইয়াকুব আল্লাহ সাল্লামের মৃত্যু অবস্থিত উপস্থিত হলো কি উপস্থিত হলো ঈদ হাদর ইয়াকুব আল মাউত যখন ইয়াকুবের মৃত্যু উপস্থিত হলো এবার ইয়াকুব তার বারো জন সন্তানকে ডাকলেন লাভি ইয়াহুদ ইউসুফ বিনিয়ামিন এরকম তার বারোটি সন্তান ছিল এই বারোটি সন্তানের শাখা থেকে লক্ষ লক্ষ নবী আল্লাহ দান করেছে তিনি মৃত্যুকালে যখন বলছেন যে বাবারা মৃত্যু উপস্থিত হয়ে গেল তিনি প্রশ্ন করলেন মা চাই বোধ না মিম বা আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে 
কত সুন্দর তাওহীদের কথা মা তাবুদুন মিন বাদি আমার ইন্তিকালের পরে মৃত্যুর পরে তোমরা কার ইবাদত করবে এবার ছেলেগুলা একটা তো ভুল করেছে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কোয়াই ফেলে ভাইরা তওবা করেছে চার দিকে তাওহীদের দাওয়াত ছড়িয়ে গেছে শেষবারের মতো বাবাকে মৃত্যু সজ্জায় সব ছেলেরা একত্রিত করে বলছে কালু নাবুদুহু আমরা তাওহীদের ইবাদত করব কালু নাবুদুহু ইলাহা কা ইলাহা কারণ আল্লাহ একত্ববাদ সেটার উপর ইবাদত করবে কারণ যে উপরে কায়েম ছিল কে আবাইক আপনার পূর্বপুরুষ পূর্বপুরুষ কি বলতে ইব্রাহিম আপনার দাদা ইসমাইল আপনার চাচা ইসহাক আপনার দাদা ইলাহা ওয়াহিদ যেমনি ভাবে তারা এক আল্লাহর ইবাদত করেছে আমরাও এক আল্লাহর ইবাদত করব আমরা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হব না কারণ নাহনুল্লাহ মুসলিমুন আমরা হলাম কাঙ্ক্ষিত মানের আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আত্মসমর্পণকারী আমরা আল্লাহর কাছে কাঙ্ক্ষিত মানের আত্মসমর্পণকারী এই তাওহীদের মর্ম কথা তারা বুঝছে ইউনুস আলাই সাল্লাম মাছের পেটের মধ্যে চলে গেছে দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে আশ্রয় চাইনি ফেরস্তাদের কাছেও বলেনি মৃত্যুর দরজায় অন্ধকারে সেইখানেও কাকে স্মরণ করেছে আল্লাহ তাওহিদকে স্মরণ করেছে ইউনুস আলাই সাল্লাম বললেন সুরা আম্বিয়ার আয়াত নাম্বার সাতানব্বই ও নাহানুস আলাই সাল্লাম বলল আল্লাহ মাছের পেতের অন্ধকার আমাকে ঘিরে ধরেছে তুমি সরে রাখো আমি তোমার উপরই মানান করেছি কোন সার্বভৌমত্বের মালিক নাই কোন রূপবিয়াতের মালিক নাই উলুহিয়াতের মালিক নাই আমি তাওহিদের পরিমাণ এনেছি ইন্নি কং তুমি না দলিমিন কারণ আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত সুবাহ প্রত্যেক নবীরা তাওহিদ দাওয়াত দিয়েছেন সুর আল আরাফ আয়াত নাম্বার উনষাট সব থেকে বেশি লম্বা হায়াত পেয়েছেন কে তিনি বলছেন আমার কমরা আমি নুহু এই জন্য প্রেরণ করেছি আমাকে তোমাদের জাতির কাছে এই জন্য পাঠানো হয়েছে তোমরা কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করবে অন্য কারো তুমি দাসত্ব করবে না একটা উহিদের অনুসরণ করে চলবে আপনি মার্কিনিদের বানানো তৈরি করা আর জার্মানিদের টিউটন জাতির ভোট দিবেন আপনি তাহিদ কে বিনষ্ট করবেন এটা সলফে সালি হিন্দের মানহাজ নয় আপনার বড় কিছু করার ক্ষমতা নাই আপনি সমগ্র সেরেক এবং বেদাত থেকে বেঁচে চলেন এটাই আপনার জন্য বড় একটা কামিয়াবি এটাই আপনার জন্য মুক্তির একটি কঠিন রাস্তা এই জন্য দাওয়াত হবে পৃথিবীতে সলফে সালে হিন্দের মান হাজে যেইখানে তাওহিদের ঘাপতি সেইখানে তাওহিদ বলতে হবে যেইখানে ইমানের ঘাপতি সেইখানে ইমান বলতে হবে ব্যবসায়ী তার ব্যবসা করবে ব্যবসার ক্ষেত্রে ওজনে কম দেবে না এটা ব্যবসায়ী রেখা মতো দিন আপনার সাড়ে তিন হাত বডিতে দাঁড়ি লম্বা নেই আপনার দাঁড়ি রাখতে হবে শূন্য অনুযায়ী চলতে হবে এটা আপনার ব্যক্তিগত একা মতো দিন আপনার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে আল্লাহ <laughs> আমার তাওহিদের সাক্ষ্য দিয়েছে আমার সমগ্র ফেরস্তারা আপনারা আল্লাহর ফেরস্তা সম্পর্কে কল্পনা করতে পারবেন না সহি মুসলিমের ষোলোশো উনসত্তর নাম্বার হাদিসটা বলছি আল্লাহর নবী সাল্লাহ কত ফেরস্তার কথা বললেন আল্লাহর নবী বলছেন ইদার কারণ মোরগ কোন না কোন ফেরিস্তাকে নিজের চোখ দিয়ে দেখতে পেরেছে সাথে সাথে ক্ষমা চাও 
সহি মুসলিমের হাদিস ইদা সামে তুম সিয়াহাত দিয়া কাকি যখনই শুনবে কোন মুরগের ডাক তারপর এবং যাদেরকে আল্লাহ তাহিদের এলেম দিয়েছেন তারা সাক্ষ্য দেয় কিসের এলেম সাক্ষ্য দেয় खराब तेज काउहिदे गुरुत्व ना बुझाई प्रब्लेम आई तो जे बंधुरा तौहिदे गुरुत्व बुझाए ना एक मत दिन অর্থাৎ রাষ্ট্র ক্ষমতায় ইসলাম থাকা এটা তাওহিদের একটা অংশ তবে ইসলাম মানেই শুধুমাত্র হুকুমত রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে হবে আমরাই ভালো লোক আমাদেরকে ক্ষমতায় যেতে হবে কিয়ামত পর্যন্ত এটা সম্ভব না আপনি গেলেও এটা রাসুল সাল্লামের উসুল এবং কোরআনের উসুল থেকে খেলাপ হবে আর তাছাড়া সম্ভব তো কোথায় হয় হয়ও নেই বইটে এটা হলো আকাশ কুসুম অবস্থক চিন্তা ভাবনার মতো আপনাকে সেই আদর্শের বলে বলিয়ান হতে হবে যে আদর্শে আম্বিয়া আলী সাল্লামরা বলিয়ান হয়েছে তিনজন নবী লুত আলী সাল্লাম সালে আলী সাল্লাম হুদ আলা সাল্লাম সালে আলা সাল্লাম সামুদ জাতিকে হুদ আলা সাল্লাম আদ জাতিকে এবং বানি ইসরায়েলের দিকে লুত আলা সাল্লাম তিনি তাদের কমকে বলছেন সুরা আরাফের তিহাত্তর পঁচাত্তর এবং ছিয়াশি নাম্বার আয়াত এই তিনটি আয়াতের মধ্যে তিনজন নবীর কথা আল্লাহ তুলে ধরেছেন প্রথমে তো নুহু আল্লাহ সাল্লামের কথা তুলেছেন এরপরে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের কথাও তুলেছেন করনল কারিমে এবারে এই সব নবীরা একটি কথা দাওয়াত দিয়েছেন ও কমি ইবুদুল্ল হে আমার কমরা কার ইবাদত করো মালা কমি নীলাহীন গৈরু এবং আল্লাহ ছাড়া কারো সাথে তোমরা এলা সাবেত করো না আপনি বলতে চান যে তাওহিদে উলুহিয়াত মানে কি তাওহিদ তিন প্রকার তাহিদ কয় প্রকার একটা হলো তাহিদের রুবুবিয়া আল্লাহ বৃষ্টি দেন পালন করেন লালন পালন করেন বাচ্চা পালন করেন এগুলোকে আল্লাহ ষষ্ঠকে চিনার জন্য একটা মাধ্যম যারা নাস্তিক তাদের জন্য এই আয়াতগুলো প্রয়োজন কারণ নাস্তিকরা রুবুবিয়া এর আয়াতগুলো পরে আল্লাহর প্রতি কি আনবে ইমান আনবে এবার যারা ইমান এনেছে হিন্দুরা কি ইমান আনে নাই আল্লাহর উপরে হিন্দুরা কি ইমান আনে নাই আল্লাহর উপরে হিন্দুদের সম্পর্কে ধারণা কি হিন্দুরা কোনোদিন এই কথা বলে নাই কালী আমার সৃষ্টি করেছে হনুমান আমার সৃষ্টি করেছে শিব আমার সৃষ্টি করেছে অমুক ঠাকুর আমাকে সৃষ্টি করেছে এই হিন্দুদের ধর্ম সনাতন ধর্ম এই সনাতন ধর্মীরা অনেক পরম্পরায় মূর্তি পূজক দল এরা বহুত আগেও আল্লাহ তাওহিদ স্বীকার করেছে কিন্তু তাওহিদের সাথে উলুহিয়াতের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা জুমারের তিন নম্বর আয়াতে বলছেন নবী প্রশ্ন করতেন তোমরা মূর্তিগুলার ইবাদত করো কেন তারা বলতো না মানা আবদহম ইল্লা কই আমরা তো মূর্তিগুলার ইবাদত করি তাহলে কি করো লি করিবোনা ইলাল্লাহি জুলফা এই মূর্তিগুলো আল্লাহ পর্যন্ত আমাদের পৌঁছে দেবে ওসাইল খুঁজেছি মূর্তির মাধ্যমে ওসাইল মানে ওসিরাত নৈকট্য করছি কার মাধ্যমে তাহলে এটা দাওয়াত দেওয়া দিতে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই লোকের সাথে আপনার দ্বন্দ্ব থাকবে কি থাকবে না তদ্র হিন্দুদেরকে ডিলেট করেন এবার আপনি পীরদেরকে নেন পীররাও মুড়িদের কাছে বায়াত গ্রহণ করে কিসের আশায় জান্নাতের আশায় তাহলে হিন্দুরা যেই আশায় তাদের সান্নিধ্য যায় ষষ্ঠার শিরিকের রাস্তায় তদ্র এই পীরেরাও শিরকের রাস্তায় যায় তাহলে পীররাও কে বিভ্রান্ত এইখানেই উলুহিয়াতের দ্বন্দ্ব এখানে কিসের দ্বন্দ্ব উলুহিয়াতের দ্বন্দ্ব এখানেই হলো যুগ যুগে এই দ্বন্দ্বটা হয়েছেন এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম তিনি উনচল্লিশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত ছিলেন আল আমিন সাদিক এই ঘটনা আমরা সকলেই মুখস্থ জানি তিনি তিনি একটি পাহাড়ের উপর বললেন কুলিয়া হে মক্কার লোকগণ আমি তোমাদের মধ্যে রচুল আকাশার জমিনের মধ্যে কেবলমাত্র আমার রবতে ইলাহি চলবে আমার রবের হুকুম চলবে আমার রবের বিধি বিধান চলবে তোমার দেব দেবী উপস্থের বিধি বিধান চলবে না ইল্লা এরপরে তিনি দাওয়াত দিলেন কিসের লা ইলাহা ইল্লা ইহিত যিনি হায়াত দেন না তিনি কি দেন মৃত্যু দেন তাহলে নবী করিম সাল্লাহ আলাম তাহিদ আরেকটি ঘটনা বলছি আপনাদের সবার মুখস্থ আছে 
309 বছর ঘুমিয়ে কেটেছেন তাদের নাম কি আসাবে কাহাফের ফিলাডেলফিয়ায় বাচ্চি ডিউক্লিটিয়ানিয়াস বা দাখিয়া ইউনুস তার নাম তাফসীরের কিতাবে এসেছে এই ডিউক্লিটিয়ানিয়াসের মেয়ের জামাতাও কিন্তু এই তাওহীদের সাত যুবকের একজন তার নাম ছিল ম্যাক্সিমিলিয়ানিয়াস এই ম্যাক্সিমিলিয়ান তিনি চাইলে কিন্তু রাষ্ট্রীয় ওইভাবে গন্ডগোল করে তা তিনি চিন্তা করলেন যে আমার সামর্থ্য নাই এখন তাদের সাথে এরকম লড়ার তখন তারা সাতজন যুবক নিয়ে সেনাপতি আপনার তালমিখা ইরানস সুরিমানস অ্যান্থনি কেতমির মোট সাতজন ব্যক্তি তারা তাওহিদের জিনিসগুলাকে নিজের তাওহিদকে হেফাজতের জন্য হিজরত করে একটি পাহাড়ের গুয়ার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন তবুও তারা সেইখানে কি তাদের শক্তির বাইরে কি তারা সেটা তো জান নাই আল্লাহ কি তাদেরকে দিন কায়েমের অপরাধে তাদেরকে জাহান নামে পুরাবেন অবশ্যই নয় তাদেরকে আল্লাহ কেরামত দিয়েছেন দেখেই তো তিনশো নয় বছর পর আবার আল্লাহ তাদের জীবিত করেছেন আল্লাহ তাওহিদের এত মূল্যায়ন আছে আল্লাহর একত্ববাদের এত মূল্যায়ন আছে মুদ্দা কথা হলো আমি আমার আলোচনা শেষের দিকে নিয়ে যাচ্ছি আমি আপনাদের কারো সমালোচনার জন্য বলছি না মুদ্দা কথা হলো যেই ক্ষেত্রে যেই তাওহিদের ঘাটতি আছে আপনার সেই ক্ষেত্রে সেই তাওহিদের আহ্বান তাকে জানাতে হবে যদি আপনার জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধিবিধানকে সরিয়ে মানুষের বিধিবিধান থাকে তাহলে বুঝাতে হবে এই বিধিবিধানের এই ক্ষতি কমিউনিজমদের এই ক্ষতি সমাজতন্ত্র হয়ে গেলে এই ক্ষতি ধর্ম নিরপেক্ষতা মতভেদ বিশ্বাস করলে এই ক্ষতি কুফরি গণতন্ত্র বিশ্বাস করলে এই ক্ষতি কিন্তু আমরা দিন কায়েম করার জন্য এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি কোরআন এবং সুন্নার শিক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা পাশ্চাত্যতে তৈরি করা ফর্মুলা গ্রহণ করেছি ফলে অবস্থা এমন হয়েছে সব জায়গার মধ্যে পাশ্চাত্যের সু আছে যার ফলে যেহেতু দিন হলো আপনার মূল জিনিস দিন মানে হুকুমত আর নামাজ রোজা ট্রেনিং কোর্স এই জন্য দেখবেন যে এই সমস্ত অনেক ব্যক্তির মধ্যে তাদের ফরজ ইবাদতে ঘাটতি কম থাকলো নফল সুন্না তারপর আরও কিছু বেশ কিছু ইবাদতের মধ্যে শিথিল অবস্থানে আছে কারণ যেহেতু তারা কন্টেন্টটা নিয়েছে ভুল জায়গা থেকে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে রক্ষা করুন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে সঠিক তাওহিদ বুঝার তৌফিক দান করুন আপনারা হয়তো বা জানেন মুসা আলাহ সাল্লামের কথা আল্লাহ নবী সাল্লাম মুসা আলাহ সাল্লাম তিনি ফেরাউনের কাছে কিসের দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গেছিলেন আল্লাহ তালা বলছেন ইদাহাব ইলা ফেরাউন তুমি ফেরাউনের কাছে যাও ইন্নাহ তগা কারণ ফেরাউন তাগুত হয়ে গেছে আল্লাহ বিরোধী হয়ে গেছে ইসলাম বিরোধী হয়ে গেছে এবার মুসা আল্লাহ সাল্লামের জাতিরা কি বলল এই জন্য তাওহিদের ক্ষেত্রে আপনি বেশি লোক পাবেন না বাদা আল ইসলামী গরিবান ইসলাম গরিব অল্প সংখ্যক কিছু লোকদের দ্বারা এসেছে ইসলাম টিকেও থাকবে গোরাবাদের থেকে আর গোরাবা কারা গোরাবা হলো যারা তাওহিদের প্রতি একনিষ্ঠ বিধাতের প্রতি যাদের কঠোর ভূমিকা রয়েছে এবং সুন্নতের প্রতি রয়েছে অক্লান্ত অম্লান মার্কা ইমান রয়েছে এদেরকে আপনি অল্প সংখ্যক পাবেন এই জন্য মুসা আল্লাহ সাল্লাম সেই যুগেও তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে তার কমে লোকেরা বলল তুমি আর তোমার রব গিয়ে লড়াই করো আর আজকেও দেখবেন বেশিরভাগ লোককে আপনি তাওহিদের ডাক দেন তাওহিদের আহ্বান করেন তারা আপনার কথায় সাড়া দিবে না কারণ আমাদের তাওহিদের রুবিয়াত ঠিক আছে তাওহিদের উলুহিয়াত ঠিক নাই এবার মুসাল আসাল্লাম ফেরাউনের সাথে লড়াই করেন ঘটনা কি জানেন না সোরা আরাফের একশোকে <laughs> সাপড়িয়ে দিয়ে ভয় দেখানো হলো মুসা ভয়ে দৌড় দিল কারণ মুসা আল্লাহ সাল্লামের তখন তাওহিদের প্রশিক্ষণটা ভালো করে দিচ্ছিলেন আল্লাহ বলেন কল আল্লাহ ভয় পেয়ে না তাগুদের এই সাপ দেখে তুমি জানাও আমি আল্লাহ তোমার সাথে আছি তুমি এবার লাঠিটা স্পর্শ কর লাঠি বিরাট বড় সাপ হয়ে গেল এবার সাপড়িয়াদের সব সাপ গুষ্টি শুদ্ধা সাপের পেটের মধ্যে ঢুকে গেল তখন বলছে আসক এটা আশ্চর্য করা এইবার জাদুকররা মুসার প্রতি মান আনলো এবার ফেরন বললো কি ব্যাপার খবর কি তোমাদের এবার তারা বলো কলু আমিন আলমিন আমরা তো আল্লাহর প্রতি মানে নিচ্ছি তাই কার আল্লাহ আমার আল্লাহ কা না রব্বি মুসা ও হারুন হারুনের আল্লাহর উপরে এজন্য তাওহিদ হলো আপনার একটি আধ্যাত্মিক শক্তি আপনার এই উম্মতের যদি তাওহিদ ঠিক হয়ে যায় আল্লাহ আপনার দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি দিবেন যেমন মুসা আল্লাহ সাল্লামকে দিয়েছেন তাওহিদ যদি ঠিক হয়ে যায় আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব 
সৌদি আরবের তিহি প্রান্তরে রুবাল খালি দ্বীপের মধ্যে বসে তাওহিদের এমন একটি মর্মস্পর্শী বক্তব্য দিলেন দশ হাজার লোক একসাথে বায়াত গ্রহণ করল বাদশাহ সৌদের স্ত্রী চিঠি লেখে খবর দিল যে হে আব্দুল হাফ তুমি চলে আসো মক্কার ভেতরে তখন তিনি সোরা এখলাসের তাফসির করলেন পর্দার অন্তরালে সৌদের স্ত্রী বলল তোমার এই তাফসির থেকে আমি সেই তাফসিরের গন্ধ পাচ্ছি যে এই তাফসির সাহাবিরা করেছেন তখন জান্নাতুল বাকিতে কবর পূজা চালু হয়ে গেছিল খাবিদার কবরের মধ্যে মান্নত চালু হয়ে গেছিল তারপর দশ হাজার সাহাবিদের কবরে মানুষ নজর নিয়ামত দিত তুর্কি সালতানাতের সময় এগুলো চালু হলো তাই এখন কি করতে হবে হয় তাহলে তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে তখন তিনি বই লেখে ফেললেন তার বিখ্যাত বই কিতাব তাওহিদ যে তাওহিদের আহ্বান শুরু করে নিয়ে বাতিল ইংরেজদের প্রধান শত্রু তারা ছিল ইংরেজরা তাদের আলেমদের নাম দেওয়ালো তুমি ওয়াহাবি মালুম হতে হয় তোমরা ওয়াহাবি হয়ে গেছো তাহলে তাহিদ একটি কি শক্তি অথবা বাদশাহ সৌদকে নিয়ে বোলডোজার দিয়ে উঁচু কবরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে ইল্লা সব্বাই তাহু কবরাহু কবরের নিশানা পর্যন্ত দুর্লিশ দুলিসাত করে দিয়েছে তাহলে আসন একামতে দিনের প্রকৃত ব্যাখ্যা করি আর সঠিক একামতে দিন গ্রহণ করি প্রত্যেক জায়গায় একটি দাওয়া হবে একটি ইসলাহ হবে সেটা কোন জিনিসের তাওহিদ রসুল সাল্লাম বলেছেন কেউ যদি সিরিক বিহীন তাওহিদ নিয়ে মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তাকে বিনা হিসেবে জান্নাতে দাখিল করবে তাহলে তাওহিদের বুঝতে হবে তৃতীয় আরেক প্রকার তাওহিদ হলো এই তাওহিদের আসমা সিফাত ইমাম ইবনুল কাইয়ুম তার বিখ্যাত গ্রন্থর মধ্যে তিনি লিখেছেন তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে লিখেছেন ইমাম ইবনুল কাইয়ুম রহমতুল্লাহ তার অনেকগুলো গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে এর মধ্যে তিনি একটি কথা লিখেছেন তাওহিদের সব থেকে বড় ইমান আছে আল্লাহর নিরানব্বইটা নামের মধ্যে আল্লাহর নামের ব্যাখ্যা এখানে কয়জনে জানি যদি বলি রহিম নামটা কি অর্থে আসছে আমরা অনেকে জানব না আমরা খুব দাবি করে আল্লাহর প্রতি ইমান আনছি কখনোই নয় তোমরা কিয়দংশ মানবে আর কিয়দংশ ছেড়ে দেবে না আপনি দুই তাহিদ মানলেন কিন্তু এক তাহিদ মানলেন না এটা হবে না আল্লাহর নিরানব্বইটা নাম জানতে হবে আল্লাহর নিরানব্বইটা নাম জানেন না দেখে এখন মাদার জাত ফাদার জাত পলি রাস্তাঘাটে পাওয়া যায় কারণ যদি আপনি জানতেন ওয়ালি এটা কার গুণ তাহলে কি ফটকা মাছ দেওয়ান বাগির অলির আসনে বসাইতেন বসাইতেন না জাহাজ নিয়ে টানাটানি করে অমুক পিল্লা বসাইতেন বসাইতেন না কারণ তাহিদের ঘাটতি আছে আপনার আল্লাহর এক নাম্বার নাম হলো হাকিম হাকিম মানে কি আলাই সাল্লাহ কামিল বিচারের আসনে আব্রাহাম লিঙ্কন রে বসাইতেন বসাইতেন না কারণ তাহিদের ঘাটতি আল্লাহর এক নাম হলো কদির সর্বময় ক্ষমতা কিন্তু কদির নাম চিন্তাই করে গাউসুল আজম হাজত রওয়া মুশকিলে কোচা ফানায় মিল্লা বকায় বিল্লা মুজাদ্দে জামান কুতুবে দাওরান শাহসুফি মাহবুবে খোদা পীরে খোদা হক্কানি গায়ে আমার সুলকানি পীরে খোদা কুতকুতানি আটাইশ হাত লম্বা আপনি ডিগ্রি দিয়ে বসেছেন কারণ আল্লাহর আসমা সিফাত আপনার মধ্যে নাই আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম তোমরা সেই নামে ডাকো আল্লাহরে আমরা চিনতে পারি না আল্লাহ তাহিদ বুঝলে আপনার জীবনে কোনো কষ্ট নাই কি মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে যখন যখন আম্মারের গায়ে থেকে চামড়া তুলে নেওয়া হচ্ছিল আম্মার বলছিল আবু বকর আমার এই চামড়া তুলাই যে কত মজা যে তাহিদ গ্রহণ করে সে বুঝতে পারবে না বিলালের চামড়ার দগ্ধ হয়ে যেত এটা যেতে কত মজা আপনি তাহিদ না হলে নকল বুয়া তাহিদ ভুয়া তাহিদের কিস্তিতে উঠেছেন এই জন্য আপনার ইমানের বারোটা দশা লঙ্গ দশা হয়ে গেছে ইমান আপনাকে প্রকৃত তাওহিদের উপর আসতে হবে এটাই একা মতে দিন মহান রব্বুল আলমিন আজকের এই বক্ষমান খুদবা থেকে আমাদেরকে প্রকৃত একা মতে দিন সহকারে আমরা তাওহিদের উপরে যেন চলতে পারি আল্লাহ যেন আমাদের সেই ইমান দান করেন সে ইস্তেকামাত দান করেন ও আখের দাওয়ানা আনিল হামদুল্লাহি রব্বুল্লাহ আলমিন